हेलो दोस्तों वेलकम बैक इन नजीब सिंह अकेडमी ट्वेल्थ आई पी विद पाइथन के इस नए सीरीज में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में हमने बात किया था आपसे यूनिट थ्री इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में और जहां हमने ये सीखा था हमें ये जाना था कि नेटवर्क होता क्या है नेटवर्क की रिक्वायरमेंट्स क्या है हमें क्यों जरूरत है नेटवर्क्स की नेटवर्क के क्या क्या एप्लीकेशन हैं उनके एडवांटेजेस क्या हैं उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं नेटवर्क्स के होने के और साथ ही साथ मैंने ये बताया था कुछ टर्म्स थे नेटवर्क्स के रिलेटेड जैसे नोड सर्वर वर्कस्ट डेडिकेटेड सर्वर नॉन डेडिकेटेड सर्वर एज वेल एज मैक एड्रेस एंड आई एड्रेस अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है चलिए हम उसके बारे में बात करें कि व्हाट इज द टॉपिक्स फॉर टुडे टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ नेटवर्क हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में सीखेंगे कि लैन क्या होते हैं वैन क्या होते हैं मैन क्या होते हैं और पैन क्या होते हैं तो आइए अब इस टॉपिक को देखते हैं और समझते हैं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क का मतलब क्या है और किस बेसिस पे हम नेटवर्क को कैटेगराइज करते हैं देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि द हम सभी को पता है कि कलेक्शन ऑफ द इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर्स और इज कॉल कंप्यूटर नेटवर्क जब आप बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स को एक जगह पे कलेक्ट कर लेते हैं उसका इंटर कनेक्शन करते हैं तो वो हमारा नेटवर्क कहलाता है नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है अगर हम नेटवर्क के टाइप की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस और जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस के बीच पे बेस बेस पे आप कह सकते हो कि नेटवर्क चार कैटेगरीज के होते हैं लैन मैन वैन एंड पैन जब हम लैन की बात करते हैं तो दो तरह के लैन की बात होती है एक वायर्ड लैन होती है एक वायरलेस लैन की बात होती है जब हम पैन की बात करते हैं तो यहां भी हमारे पास दो तरह के पैन होते हैं एक वायर्ड और एक वायरलेस आप देख सकते हैं ये वायर्ड और वायरलेस दो तरह के पैन होते हैं ठीक उसी तरीके से लैन भी हमारे पास दो तरह के होते हैं एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने रखा गया है कि किस तरह से आप लैन का फॉर्मेशन करते हैं और कई जब कई सारे लाइन को हम कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा वैन का फॉर्मेशन होता है आगे देखते हैं कि अब सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द लैन लैन क्या है हम लैन के बारे में समझ लें कि व्हाट इज द लैन एंड लोकल एरिया नेटवर्क देखिए जब आप कई सारे कंप्यूटर्स को एक बिल्डिंग के अंदर मान लीजिए एक ऑफिस के अंदर एक रूम के अंदर या एक कंप्यूटर लैब के अंदर जब कई सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है एक सेंट्रल कंप्यूटर के साथ या एक सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ जस्ट लाइक हब स्विच या राउटर के साथ जब हम उसे कनेक्ट करते हैं तो यह हमारा क्या है एक नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ध्यान से कि यहाँ पे एक वाईफाई राउटर है इस वाईफाई राउटर से प्रिंटर कंप्यूटर एंड लैपटॉप और दूसरा लैपटॉप एंड डेस्कटॉप और इस तरह से टैबलेट एंड फॉर दिस ऑल आर कनेक्टेड टू इच अदर इस वाईफाई राउटर के थ्रू ये कनेक्ट हो गया तो यहाँ पे एक लोकल एरिया नेटवर्क का फॉर्मेशन हो रहा है इसे हम लैन कहेंगे फर्दर आप मॉडर्न के थ्रू या नेटवर्क राउटर के थ्रू आप वैन में भी कनेक्ट हो सकते हैं आप इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकते हैं तो आप पार्ट ऑफ द वैन हो जाते हैं तो वट इज द लैन जरा यहां समझिए कि लैन इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर एंड डिवाइस इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया सच एज होम ध्यान रखिएगा यहां पर कह रहा है कि डिवाइस को कनेक्ट करेगा लेकिन वो लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया की बात कर रहा है जैसे कि होम की बात कर लें स्कूल की बात कर लें कंप्यूटर लेबोरेटरी की बात कर लें ऑफिस बिल्डिंग की बात कर लें क्लोजली पोजिशन ग्रुप और बिल्डिंग्स की बात कर लें मान लीजिए आपके एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के बीच में एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट के बीच में भी हम लैन का फॉर्मेशन करा सकते हैं ठीक है इट इज जनरली प्राइवेटली ऑन नेटवर्क मतलब ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है हमारा पर्सनल नेटवर्क होता है मान लीजिए मेरे पास दस कंप्यूटर है मैं उस दस कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाह रहा हूं आपके पास दस कंप्यूटर है आप अपने उस दस कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है वो आपका प्राइवेट नेटवर्क है या मेरा प्राइवेट नेटवर्क है तो यहां पर कोई पब्लिक की बात नहीं हो रही है ध्यान रखना है ऐसा कहा जाता है कि लैन के लिए वन टू थ्री किलोमीटर एक एस्टिमेटेड डिस्टेंस दिया गया है कि अप टू थ्री किलोमीटर तक का जो आप लैन बनाएंगे लोकल एरिया नेटवर्क बनाएंगे वो आपका सक्सेसफुल हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा दूरी हो तो फिर ये लैंड के फॉर्म में नहीं होता फिर इसका रेंज चेंज हो जाएगा अब इसके कुछ अपने समझिए जरा व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लैन आखिर लोकल एरिया नेटवर्क का आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है देखिए लोकल एरिया नेटवर्क का आपको बेनिफिट मिलेगा आप डेटा को शेयर कर सकते हैं जैसा कि आपको मैंने बताया था कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द नेटवर्क तो नेटवर्क गिव द एडवांटेज ऑफ शेयरिंग ऑफ डेटा शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज तो आप यहाँ पे डेटा शेयर कर सकते हैं आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं आप प्रोग्राम शेयर कर सकते हैं आप डिवाइसेज शेयर कर सकते हैं लाइक प्रिंटर हार्ड डिस्क मॉडर्न तो इन चीजों को आप शेयर कर सकते हो आपके एक डिवाइस को जैसे कि आप इस नेटवर्क में देखिए दिस इज द प्रिंटर अब इस प्रिंटर दिस प्रिंटर इज कनेक्टेड विद द वाईफाई राउटर और हम यहां पे
this printer is installed on the network so that's why you get this facility to get out the print take the print out through the mobile phone through the tablet through the laptop through the desktop any from any computer which is available in that network is capable to give the print out and take the print out from the shared printer that printer is called shared printer okay you can save your file at this place and through this computer due to this network you are capable to access that file from this computer also so this is the advantage you have to get the network advantage you will get all the advantage in LAN generally LAN one computer is work as a file server what is LAN in which we use as a computer as a file server means which computer is a file server so that computer which computer you have to store some information where you have stored your programs where you have your file is stored so what do we say what do we say file server और वो कंप्यूटर फाइल की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी उस कंप्यूटर पे ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो सॉफ्टवेयर आपको ये फैसिलिटी देगी कि आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो इंफॉर्मेशन को ले सकते हो तो ये एडवांटेज आपको मिलेगा उस कंप्यूटर से ठीक है और ऐसे कंप्यूटर को हम फाइल सर्वर के तौर पर जानते हैं ऑन द लेंस केबल्स आर यूज टू कनेक्ट द एन इन कंप्यूटर मैंने एन हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता रखा है आप वहां से भी इसको देख सकते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मतलब आप सभी को पता है कि जब एक कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो आपके कंप्यूटर पे एनआईसी का होना जरूरी है एक मैक का होना जरूरी है जिसको आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस यूनिट भी कहते हैं एनआईयू भी कहते हैं और उसे हम इथरनेट कार्ड के नाम से भी जानते हैं उसे हम मैक एड्रेस के मैक एड्रेस हमें वहीं से मिलता है तो उसका होना जरूरी है उसके थ्रू ही आप नेटवर्क का फॉर्मेशन कर सकते हैं चाहे वो लैन हो चाहे वो वैन हो अब यहां पर दो कैटेगरी ऑफ लैन होते हैं एक वायर्ड और एक वायरलेस वट इज द मीनिंग ऑफ द वायर्ड लैन जब आप स्विच के साथ वायरिंग के साथ कनेक्शन करते हो आप आर जे कनेक्टर और इथरनेट केबल की हेल्प से एक लैन कैन फॉर्मेशन करते हो या कोई एक्सेल केबल की मदद से आप लैन बनाते हो तो ऐसे केस में या ऑप्टिकल फाइबर की मदद से आप लैन बनाओगे तो ऐसे केस में वो वायर्ड लैन कहलाएगा लेकिन वही लैन वाईफाई राउटर के थ्रू अगर बनाया जाएगा तो वाईफाई राउटर के थ्रू अगर कोई लैन का फॉर्मेशन होगा तो उसे हम वायरलेस लैन कहेंगे आगे देखते हैं लैन के बाद जो अगला टॉपिक है लैन के बाद वो है आपका वैन वाइड एरिया नेटवर्क वट इज द मीनिंग ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क वाइड वाइड मीन्स बिग मीन्स नेटवर्क ही है लेकिन इसके दायरा इसका जो लिमिट जोग्राफिकल डिस्टेंस है इसका जो दायरा है वो इंक्रीज हो चुका है अब ये लिमिटेड एरिया में नहीं है एक होम के अंदर नहीं है एक बिल्डिंग के अंदर नहीं है एक ऑफिस के अंदर नहीं है एक लैब के अंदर नहीं है अब हम पूरी इंटायर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं मीन्स माई कंप्यूटर इज कनेक्टेड विथ योर कंप्यूटर योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद द कंप्यूटर विच इज सिचुएटेड इन दहली विच इज सिचुएटेड इन द नोएडा विच इज सिचुएटेड इन द बंगाल कोलकाता मुंबई एनी वेयर इन द इंडिया एंड एनी वेयर इन द वर्ल्ड वो ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है वो जापान में भी हो सकता है वो इंडोनेशिया में भी हो सकता है वो अमेरिका में भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है वो कंप्यूटर ठीक है तो आप उस कंप्यूटर से कनेक्ट हो जा रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन कंपनी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो आपको एक फैसिलिटी दे रहा है जिसके मार्फत जिसके जिसके हेल्प से आपका कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट हो जा रहा है और आप वहां से इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर पा रहे हो आप उस सर्वर पर इंफॉर्मेशन को अपलोड कर पा रहे हो तो दिस फैसिलिटी एंड दैट इज कॉल्ड वैन दैट इज कॉल्ड वैन तो क्या है वैन के डिफिनेशन को देख ले अक्रॉस द कंट्रीज ऑन ए वेरी बिग जोग्राफिकल एरिया such as city country a span even uh, in content intercontinental distances are known as the van us hum van kehte hain van is a group of computers that are separated by large distance and tied together van often uses transmission facilities provided by the common carriers such as telephone company abhi maine aapko bataya ki telephone company ke through ab jaise dekhiye ye kya hai ek chhota sa lan hai ये एक लैन नेटवर्क है ये एक ऑफिस का ये दूसरे कंट्री के किसी ऑफिस का लैन है ये तीसरे कंट्री के किसी ऑफिस का लैन है ये चौथे कंट्री में किसी ऑफिस का लैन है एंड दिस ऑल लैन आर इंटरकनेक्टेड दिस लैन दिस ऑल लैन आर इंटरकनेक्टेड एंड व्हेन दिस लैन आर इंटरकनेक्टेड इट्स फॉर्म्स अ वाइड एरिया नेटवर्क एंड दैट इज कॉल्ड वैन ओके वैन टेक्नोलॉजी जनरली फंक्शन ऑन द लोअर थ्री लेयर्स ऑफ ओ रेफरेंस मॉडल ओ रेफरेंस मॉडल के बारे में हम फर्दर किसी टॉपिक किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ मैं बताऊंगा कि ओ रेफरेंस मॉडल क्या होता है बट अभी आप जानिए कि ओ रेफरेंस मॉडल ही होता है जो प्रोटोकॉल्स का कलेक्शन है जो हमें ये फैसिलिटी दे रहा होता है कि आपका कंप्यूटर थ्रू नेटवर्क डेटा को रिसीव करता है और डेटा को प्रोसेस 
करता है जब हम उस लेयर की बात करते हैं तो वहां पे सेवन लेयर्स की बात होती है फोर लेयर्स की बात होती है ठीक है देखेंगे उसके बारे में बट अभी आप जानिए कि ये फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर पर यह काम कर रहा होता है वैसा रेफरेंस मॉडल के इस तीन लेयर के ऊपर यह काम करता है कौन आपका वैन ओके वैन फैसिलेट फास्ट एंड इफिशियंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एज असर कॉस्ट एंड हायर स्पीड वैन की यह फैसिलिटी है कि आपको हाई स्पीड के साथ कम खर्च पे आपको डेटा अवेलेबल कराएगा और इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन और यू कैन से इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक्स की व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक द नेक्स्ट टॉपिक इज द मैन व्हाट इज द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करते हैं ना आपके दिमाग में एक शहर की बात दिमाग में एक सिटी की इमेज आनी चाहिए एक सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं जब एंटायर सिटी को कनेक्ट कर दिया जाता है मैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमारे सिटी के अंदर है जो मुझे इंटरनेट की फैसिलिटी दे रहा है वही शायद आपको भी इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वही किसी और को भी इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो थ्रू दिस इंटरनेट सर्विस provider we all are interconnected definitely we are not going to access the data we are not going to give the data but through this isp we are we all are interconnected and this form another network that is called man that is called metropolitan area network you can just try to understand through this itself figure this is the internet service provider now internet service provider giving the internet service to different building school and apartment and any offices and hospitals like this and these all are interconnected with the help of this internet service provider and this is called man or man ke liye best example main aapko cable network ka bhi de sakta hu jaise ki dish cable aapke ghar pe aata hai aap भी देखते हैं अब तो खैर डीटीएस का जमाना है बट स्टिल समवेयर द डिस्क केबल इज स्टिल वर्किंग तो दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ मैन ओके दे आर यूजिंग द कोएक्सेल केबल नॉर्मली दे आर यूजिंग द कोएक्सेल केबल्स टू ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम द वन सिटी वन प्लेस टू अदर प्लेस बिकॉज़ इट इज फास्टर देन इथरनेट केबल ओके दे रिगार्डिंग द केबल आई विल डिस्कस इन अनदर वीडियो दैट इज दैट कम्युनिकेशन चैनल एंड ट्रांसमिशन मीडिया हम उस पे बात करेंगे और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है इथरनेट केबल के बीच में और कोएक्सेल केबल के बीच में अभी हम अपने टॉपिक को इसी टॉपिक अपने डिस्कशन को यहीं पे लिमिट करते हैं और इसी के साथ चलते हैं तो जरा समझा जाए कि व्हाट इज द मैन मैन रेफर्स टू ए नेटवर्क दैट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया बिग एज सिटी मींस इट इज बिगर देन लैन बट स्मॉलर देन वैन मल्टीपल नेटवर्क दैट आर कनेक्टेड विद इन द सेम सिटी टू फॉर्म द सिटी वाइड नेटवर्क फॉर ए स्पेसिफिक गवर्नमेंट और इंडस्ट्री एनी नेटवर्क बिगर दैन लैंड बट स्मॉलर दैन वैन इज कॉल्ड मैन और मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क आई होप यू अंडरस्टैंड दिस दिस थिंग द लास्ट वन इज द पैन As I told you, there are four types of the network: LAN, MAN, FAN, WAN. So I'm talking about the PAN. PAN stands for the personal area network. You just assume at your home, your laptop having the Wi-Fi, your mobile phone having the Wi-Fi or Bluetooth system there. Your TV is a smart TV. Your printer is the Bluetooth-enabled printer. Your speaker is the Bluetooth-enabled speaker. Your headphone is the Bluetooth-enabled headphone. And now these all devices are get connected to each other. Your all gadgets. You are all gadgets which you are having at your home. These all gadgets are interconnected to each other through the Bluetooth and through the Wi-Fi. Then it form a small network in your home, and that is called that is called PAN, personal area network. That's why it is called personal because it is the personal. The all my personal gadgets are interconnected to each other because I want to listen the song. So that's why my headphone is connected with my phone. Okay, through the wireless, through the Bluetooth, my printer is connected with my laptop because I want to get the print out. through the wireless and bluetooth connections so that is the pan so what is the pan pan is the network computer network used for communication among computer and different information technological devices close to one person it is talking about the one person slip at this devices that are used in pan are personal computers printer fax pda scanners video games etc pan may include wired and wireless pan may include wired and wireless means we can form the pan with the help of our own uh, router and switch anything we can use and we can connect it through this sometime you all remember that sometime you are doing the usb tethering uh, with your uh, mobile phone you are getting the internet service through the usb cable most of times you are using the your mobile phone as a hotspot and you start your mobile phone as a hotspot and and it's a through bluetooth it gets connected uh, your phone and your laptop is get connected and you are using the internet but sometimes we are using to get the proper speed of this we are using the us usb tethering also so that become the wired that is the wired so the reach of the pan typically extends to 10 meter so now you remember the range of the lan is up to 3 km after 3 and less than 30 and 40 km you can say this is the man but whenever you give the beyond of this it's become the wan and the pan limitation is up to 
10 meters okay means inside the room inside the home you can inside the office and the small office and the all gadgets that can connect it now this is the time to understand in very proper way key what is the difference between LAN, man and pan this diagram is very helpful for you i think you are able to understand the difference between LAN, man and pan with the help of this diagram now i'm here the making the difference what is the difference between LAN versus van LAN is spread over a small area while van is spread over the large area LAN is the lower than cost of the LAN is the lower than van LAN is a single network while van is usually a network of many networks okay through this diagram i just told you before ki man stands in between lan and van the bigger than lan but smaller than van is called man so now you can understand this the the computers which are in this building forms the lan the computers in this building forms the lan this computers in this building form the lan this computers in this building that form the lan okay so these buildings are separate land here now suppose in a city this 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 is the one city in that the so many buildings are there and they all are interconnected with the help of the internet service provider and this is from the man like the same way this is in another city and there's all buildings are get connected to each other through the isp service internet service provider and it's like the separate man and now these two buildings these two buildings or you can say the so many smaller networks are get connected through the gateway and uh, uh, switch device communication device through gateway and they form the van they form the van that is the wide area network so that is the basic difference between the lan and van and you can say lan and man and man and van so now i think you are able to understand so now today's topic is going to over here so i hope you you understand this topic and you learn something from me and really if you learn something from me then don't forget to like my video share my video and subscribe my channel if you not subscribed till now okay bye bye have a nice day